சார் நீட் எக்ஸாமுக்கு நான் ரொம்ப நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு தடவை நான் ரிவைஸ் பண்ணி கிளாஸ் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணும்போதும் எப்படியோ பயாலஜியில் மார்க் போயிடுது இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் மார்க் அதிகமாக வாங்க முடியல எனக்கு ஆன்சர் அதுதான் தெரியுது ஆனால் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து அந்த கொஷினை பார்க்கும்போது தப்பாக ஆன்சர் போட்டு வந்துடுறேன் வெளியே வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது அடை இந்த ஆன்சராக இது எனக்கு தெரியுமே நான் தெரியாமல் ஆன்சரை மாற்றி போட்டு வந்துட்டேனே இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லிக்குவீங்க ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை குறைக்கிறதுக்காகவும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை டிசைன் பண்ணிருக்கோம் சோ வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்க செந்தில் நாதன் இன்னைக்கு நம்ம நீட் கொஷின்ஸ் அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆக்சுவலி அதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை குறைச்சி அதிக அளவில் நம்ம மார்க் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சில பாயிண்ட்ஸை இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா எடுத்த உடனே ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா அற குறையாக பார்த்துட்டு அதுக்கு ஆப்ஷன் போட்டுட்டு வந்துடுவோம் ஆக்சுவலாக யூ ஷுட் ரீட் த என்டையர் கொஷின் முழு கொஷினையும் நீங்கள் படிக்கணும் முதல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் விச் அண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேன்னு பார்த்த உடனே நீங்கள் இதோடு நிறுத்திடுவீங்க மீதி உங்கள் கண்ணுக்கே தெரியாது அவசர அவசரம் என்ன <laughs> முழு <laughs> in your mind first naal option paakrathukku munnadi which one of the following blue green algae used in scp appadina unga manasukulla modala answer solli paarenga enna va irukku nu adukku romba time agadhu few seconds avladha nimisha kanam kedaadhu seconds or 2 to 5 seconds kulla manasukulla answer theriyadhan paarenga theriyala naalum prachana illa apprama option vandu polam so answer it in your mind first and the question ku enna answer varum gardha mind ku la or 2 to 5 seconds solli paarenga and then eliminate wrong answers ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் அண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இஸ் யூஸ்ட் இன் எஸ்சிபினா நீங்கள் இப்போ எலிமினேஷன் ப்ராசஸ்ஸுக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குளோரல்லாக கிடையாது ஏன்னா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேன்னு கேட்டான் குளோரல்லாக ஈஸியாக க்ரீன் ஆல்கே அப்போ இது வராது எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தப்பான ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மீதி மூணு ஆப்ஷனில் ஸ்பைலுலினா நாஸ்டா கனபினா இந்த மூணுமே ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே தான் இதில் எது வந்து சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனுக்கு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாஸ்டா கனபினா கிடையாது எலிமினேட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஸ்பைரு முடிவுக்கு <laughs> தெரிசனமாக <laughs> ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் செலக்ட் த பெஸ்ட் ஆன்சர் பெஸ்ட் ஆன்சருங்கிறது தான் இப்போ இங்கே ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷினே சொல்கிறேன் ஒரு தடவை இந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு போகிற ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு போகிற ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் எந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ஆர் எந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனை எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே கிடையாது என்ன சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் யூஸ்வலாக கேரி பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது அதுலேயும் ஆப்ஷன் இப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்க அத
குளோரல்லா இங்கே நம்ம நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸ்பைரோலினா குளோரல்லா ரெண்டுமே சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்பேஸ்க்கு கேரி பண்ணிட்டு போகிறது குளோரல்லா தான் ஏன் ஸ்பைரோலினா கேரி பண்ணிட்டு போக மாட்டாங்களா அப்படின்னு இங்கே ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு வரும் நல்லா பாருங்கள் என்சிஆர்டியை தரவாக படித்து பாருங்கள் என்சிஆர்டியில் குளோரல்லா அதை தான் ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்சிஆர்டியை தரவாக படிக்கும் போது பெஸ்ட் ஆன்சர் என்ன அது குளோரல்லா தான் அப்படி நீங்கள் ஆன்சரை சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு Read every answer option. So, நாலு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் படிக்கணும் அது ராங் ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி என்டையர் ஃபோர் ஆப்ஷனையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ஆன்சர் த கொஷின் யூ நோ ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சில கொஷின்லாம் நீங்கள் படிக்கும் போது நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்றுமே தெரியலையா அதுக்கு ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க அந்த கொஷினை விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு அடுத்து தெரிஞ்ச கொஷினை முதல்ல ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தெரியாத கொஷினை விட்டுட்டே வந்துருங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெரிஞ்ச கொஷினை ஆன்சர் பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் தெரியுது ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு கரெக்டாக சி தான் ஆப்ஷன் தெரிஞ்சுதுன்னா உடனே பெண்ணை எடுத்து ஃபஸ்ட் கொஷின் கரெக்டாக அந்த மார்க் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு நேராக அந்த ஆப்ஷனை ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா அப்போவே சைமல்டேனியஸாக ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் கடைசி நேரத்தில் நான் எல்லா கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு கடைசி நேரத்தில் ஷேட் பண்ணுறேன்னா அது மிகப்பெரிய தப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது கடைசி அவசரத்தில் நீங்கள் கண்ணா வேக வேகமாக குறிக்கும் போது சில ஆன்சர்ஸ்லாம் தப்பாக ஷேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கடைசி நேர டென்ஷனை அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாத ஒன்று என்னென்னா எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் எல்லா ஆன்சருக்கும் ஆப்ஷனை முதல்ல எழுதி வச்சுட்டு கடைசியாக மொட்டு மொத்தமாக ஆன்சர் பண்ணுறத முதல்ல அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஈஸியான கொஷின் அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் கொஷின் தெரியுது ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு நேராக ஓஎம்ஆரில் ஷேட் பண்ணிடுங்க கரெக்டாக பார்த்து அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஷின் தான் தெரியுது ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கு நேராக ஷேட் பண்ணுங்கள் அடுத்து சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித்துலாம் தெரியுதுன்னா அப்படியே சைமல்டேனியஸாக ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க இட் வில் ரெடியூஸ் யுவர் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வரத இது ரெடியூஸ் பண்ணும் நிறைய மார்க் வாங்கிறதுக்கு இது பேருதவியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ தெரிஞ்ச கொஷனுக்கு முதல்ல ஆன்சர் பண்ணுறோம் மேக் அண்ட் எஜுகேட்டட் கெஸ்ட் எஜுகேட்டட் கெஸ்ட் இப்போ ஒரு கொஷனுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்றுமே தெரிலனா அந்த கொஷினை விட்டுட்டிங்க கடைசியாக அதை பார்க்குறீங்க தெரியாத கொஷின் நாலு ஆப்ஷனுமே புரியல ஒன்றுமே தெரில அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்கள் யோசிங்க நீங்கள் படித்ததை திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணும்போது சில ஆப்ஷனை உங்களால் கண்டிப்பாக எலிமினேட் பண்ண முடியும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோராக ஏபிசிடியில் ரெண்டு ஆப்ஷனை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் மீதி ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு நிற்கும் அப்போவும் திருப்பி 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 யோசிங்க நல்லா யோசிங்க கடைசியாக சொல்கிறேன் இதை ஆரம்பத்திலே தெரியாத கொஷின் வச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு கூடாது கடைசி நேரத்தில் அந்த தெரியாத கொஷின் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்லா யோசிங்க ஒரு கடைசி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குங்கும்போது உங்கள் பிரெயின் ரொம்ப வேகமாக யோசிக்கும் அப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்டில் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல படித்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் டக்குன்னு ஞாபகம் வர வாய்ப்பு இருக்குது எஜுகேட்டட் கெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு இது ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம படிச்சுருக்கோன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இஃப் இட் இஸ் நாட் அன் எஜுகேட்டட் கெஸ்ட் எஜுகேட்டட் கெஸ்ட் இல்லைன்னா பெட்டர் அந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணாமல் விடுறது காரணம் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் மைனஸ் ஒன் வர தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லையா அதுதான் யூ ஷுட் மேக் அன் எஜுகேட்டட் கெஸ்ட் ஏன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நாட் சம்டைம்ஸ் ஆல்வேஸ் நெவர் இந்த மாதிரி ஆப் கொஷினில் வந்துருச்சு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஷினில் வந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இப்படி வச்சு ஒரு அஞ்சாறு கொஷின் ஆகுது கேட்டுருவோம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி விச் சம்டைம்ஸ் ஆல்வேஸ் நெவர் இந்த மாதிரி வேர்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் கொடுத்துவோம் கொடுங்க ரெண்டு தடவை அந்த கொஷினை திருப்பி திருப்பி படிங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அந்த கொஷினை படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விச் ஒன் ஆஃப் த நான் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இயர் ஸ்பைர் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேன் கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க இதில் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இயர் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேன் கேட்கறான் இதே ஆப்ஷன் கொடு
ப்ரொவைடட் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா கொஷினை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டிங்க எலிமினேஷன் மெத்தடில் தப்பான ஆப்ஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்க நாலு ஆப்ஷனையும் படிச்சுட்டிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஆன்சர்னு ஞாபி ஞாபகம் வந்துடுச்சு தோணுச்சுன்னா கடைசி நேரத்தில் அதை மாற்றிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் நன் ஆஃப் த எபவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஆப்ஷனில் ஏபிசி கொடுத்துருவாங்க டி ஆல் ஆஃப் த எபவுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏபிசி கடைசியாக டியில் நன் ஆஃப் த எபவுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஆல் ஆஃப் த எபவ் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ரெண்டுமே ஆன்சர் வர மாதிரி இருந்தால் ஆப்ஷன் சி தெரியாட்டி கூட நீங்கள் ஆல் ஆஃப் த எபவ் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நன் ஆஃப் த எபவ் இது ஒரு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மோஸ்ட்லி நன் ஆஃப் த எபவ் ஆன்சர் வராது பட் ஆனால் வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது வேணும்னே கேட்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இப்போது ஏபிசிடி கொடுத்துட்டாங்க நன் ஆஃப் த எபவ் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஏ இருக்காது பி இருக்காது சி ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் டியில் நன் ஆஃப் த எபவ் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நன் ஆஃப் த எபவ் யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆல் ஆஃப் த எபவ் கூட ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏவும் ஆன்சர் பியும் ஆன்சர் இல்லை ஏவும் ஆன்சர் வருது சியும் ஆன்சர் வருது அப்படின்னா ஆல் ஆஃப் த எபவ் தான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் நன் ஆஃப் த எபவ் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் ஏபிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கரெக்டாக இருந்தால் நன் ஆஃப் த எபவ் கிடையாது எதுவுமே தெரியல அப்படிங்கும் போது இங்கே கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துடும் நன் ஆஃப் த எபவ் சூஸ் பண்ணுறதா வேணாமா அப்படிங்கிறதுல ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா எக்ஸாமினேஷனில் மார்க் வாங்கிறதுக்கு இது பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கும் பெட்டராக இருக்கும் சி யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி வெல் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த கெஸ்ட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரீட் த என்டையர் கொஷின் ஆன்சர் இட் இன் யுவர் மைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ராங் ஆன்சர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போயிருந்துருக்கணும் என்சிஆர்டி தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹிந்துவாக இருந்தால் புதிய கீதை அந்த கீதாச்சாரம்னு வச்சுக்கலாம் கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் பைபிள்னு வச்சுக்கோங்க முஸ்லீமாக இருந்தால் குரான்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் அதுதான் நமக்கு தாரக மந்திரம் நீட் எக்ஸாமுக்கு அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க என்சிஆர்டிங்கிறது கடவுளோட ஒரு எழுத்தால் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அதை தான் பேஸ் பண்ணி நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்க தங்களோட சிலபஸை அதாவது நீட் சிலபஸை அவங்க வடிவமைக்கல அவங்க கொஷின் எடுத்து டெஸ்ட் எடுக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களோட வேலைன்னு அவங்க தீர்க்கமாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த சிலபஸ் வந்து என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் இந்த தடவை உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு நீட்டுக்கு அதனால் என்சிஆர்டி புக்கை நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க அதில் என்சிஆர்டியை தரவு பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த மெட்டீரியல்லாம் எடுத்து வச்சு நல்லா ரெஃபர் பண்ணுங்க நிறைய கொஷின்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் தென் ப்ராக்டிஸ் 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 அதாவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுனா டெஸ்ட் 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 ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க அந்த நோயாளிகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்ககிட்டருந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி நம்ம நீட்டில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை குறைச்சி நம்மளோட பாசிட்டிவ் மார்க்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீட் ஸ்கோரை அதிகப்படுத்துறதுக்கு வி ஹாவ் டு டூ ப்ராக்டிஸ் 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 ஸோ கொஷின் பேங்க் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களே ஸ்கோர் பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களோட மார்க் வாங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் படிங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன் மார்க் கொஷின் பேங்க் எடுத்து வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் என்சிஆர்டி அட் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அதை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்த கொஷின் பேங்க் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாக வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஈஸியாக வரும் நீங்கள் எல்லாருமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடுவீங்க பயாலஜியில் ப்ளஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வாங்கி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் வாங்கி நீங்கள் கண்டிப்பாக பெரிய சாதனையாளராகவும் நல்ல ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் நல்ல காலேஜில் போய் பிளேஸ் ஆகுவீங்க அப்படின்னு நான் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை இன்றைக்கி இதோடு நம்ம முடிப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த எக்ஸாம் பற்றின டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங